có một chú mèo còn rất mê xem điện thoại. Chú mang theo điện thoại mọi lúc mọi nơi, khi ăn cơm, khi đi chơi và đặc biệt là trước khi đi ngủ. Chú không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, dù chỉ trong giây lát. Buổi tối, khi đã leo lên giường, thay vì tắt điện thoại để ngủ, mèo con lại nằm đứt mạng cho đến khi mắt mỏi và buồn ngủ. Mỗi đêm, chú đều đắm chìm trong những video hài hước và trò chơi trên điện thoại, quên cả thời gian. Mẹ của mèo con đã nhiều lần nhắc nhở, con không nên dùng điện thoại nhiều, đặc biệt là trong bóng tối. Sẽ không tốt cho mắt con đâu, nhưng mèo con chỉ ẩm ừ, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Thời gian trôi qua, mèo con bắt đầu cảm thấy mắt mình mờ đi. Chú phải dụi mắt nhiều hơn và cảm thấy khó khăn khi nhìn những thứ xung quanh. Một ngày nọ, khi đang cố gắng đọc một tin nhắn trên điện thoại, mèo con nhận ra mình không thể nhìn rõ từng chữ cái. Mèo con hoảng sợ, chạy đến bên mẹ và nói, mẹ ơi, mắt con bị mờ, con không nhìn rõ được nữa. Mẹ của mèo con nhìn chú, trong lòng lo lắng nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng, con thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà, để mẹ đưa con đi gặp bác sĩ nhé. Bác sĩ khám cho mèo con và nói rằng mắt của chú đã bị căng thẳng quá mức do tiếp xúc với màn hình điện thoại trong thời gian dài, đặc biệt là trong bóng tối. Bác sĩ dặn mèo con phải nghỉ ngơi mắt, hạn chế dùng điện thoại và làm theo một chế độ điều trị để mắt có thể phục hồi. Mèo con buồn bã, nhưng chú biết rằng mình đã mắc sai lầm. Chú quyết tâm thay đổi thói quen xấu của mình. Mẹ đã giúp mèo con thiết lập một lịch trình sinh hoạt mới, chỉ sử dụng điện thoại trong thời gian nhất định và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động vui chơi ngoài trời, đọc sách và chơi cùng bạn bè. Ông một thời gian chăm sóc và nghỉ ngơi đúng cách, mắt của mèo con dần hồi phục. Chú mèo con không chỉ nhìn rõ lại như trước mà còn học được bài học quý giá về việc sử dụng công nghệ một cách hợp lý. Mèo con trở nên vui vẻ, năng động hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn mà không cần phải dựa dẫm vào chiếc điện thoại nữa.